హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి అలాగే కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనకి ఎవిడెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ ఏవైతే దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాన్ని కంటిన్యూస్గా వస్తున్నటువంటి డిస్కషన్ ఇది అయితే ఇక్కడ చూడండి మ్యాన్ హ్యాడ్ బ్రెడ్ సెలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ స్పోర్ట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ ఈ మ్యాన్ అనేవారు ఏదైనా చేసారంటే చాలా వరకు ప్లాంట్స్ ని బ్రీడ్ చేయడం జరిగింది యానిమల్స్ ని కానీ ప్లాంట్స్ ని కానీ సో దేనికోసం బ్రీడ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ని ప్లాంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ లోను అదే మన హార్టికల్చర్ పర్పస్ స్పోర్ట్స్ పర్పస్ అలాగే మనకి సెక్యూరిటీ పర్పస్ సో సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ ని వాటర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాగ్స్ ని అయితే మాత్రం ఈ బ్రీడ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కి హార్సెస్ వాటిని కూడా యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే హార్టికల్చర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అట్రాక్టివ్ ఉండడం కోసం అలాగే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ లో సో ఫుడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మాక్సిమం ఈ ప్లాంట్ నుంచి అదే రకమైన యానిమల్స్ ని రెండింటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో వీటి పర్పస్ కి తర్వాత మ్యాన్ హ్యాజ్ డొమెస్టికేటెడ్ మెనీ వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ క్రాప్స్ సో చాలా రకాలైనటువంటి వైల్డ్ యానిమల్స్ కానీ వైల్డ్ క్రాప్స్ ని కానీ రెండింటిని కూడా డొమెస్టికేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈయన్ని పెంచడం జరుగుతుంది అయితే దిస్ ఇంటెన్సివ్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాజ్ క్రియేటెడ్ బ్రీడ్స్ దట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్రీడ్స్ అయితే ఈయన క్రియేట్ చేసినటువంటి బ్రీడ్స్ ఏవైతే బ్రీడ్స్ అని కూడా అదర్ బ్రీడ్స్ నుంచి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్స్ తీసుకున్నాం డాగ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాగ్స్ అయితే మాత్రం ప్రెసెంట్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు లేవు అయితే మ్యాన్ తన బ్రీడింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసినటువంటి అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా సో ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి మనం చూస్తున్నట్టు చాలా వరకు డాగ్స్ అని కూడా బ్రీడ్ చేసినటువంటి మ్యాన్ బ్రీడ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి డాగ్స్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం బట్ స్టిల్ ఆర్ ద సేమ్ అంటే అదే గ్రూప్ లోనే కానీ ఇవన్నీ మనం బ్రీడ్ చేసి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండవు కానీ జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ ఇఫ్ విత్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మ్యాన్ వుడ్ క్రియేట్ న్యూ బ్రీడ్స్ కుడ్ నాట్ నేచర్ హ్యావ్ డన్ ద సేమ్ ఓవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయితే ఈ ఇంత తక్కువ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లోనే ఇంత తక్కువ వెరైటీస్ ని మ్యాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయ అంటే బ్రీడ్ చేసి మ్యాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఏదైతే ఇవి ఏదైతే మనకి ఎవల్యూషన్ బేస్ లో అయితే రాలేదు అంటే ఈ ఫార్మేషన్ బేస్ లో అయితే రాలేదు ఇవి ఏం చేస్తారు మ్యానే బ్రీడ్ చేసి ఈ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి యానిమల్స్ అవ్వచ్చు ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కి అయ్యేసరికి ఈ నేచర్ నుంచి ఎన్ని బ్రీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వెరైటీస్ అన్ని కూడా నేచర్ అంది మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో ఎవల్యూట్ అవుతూ బ్రీడ్ అవుతూ న్యూ వెరైటీస్ కింద అయితే ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి అని ఇది ఒక ఎవిడెన్స్ కింద అయితే మాత్రం మనం చూపించడం జరుగుతుంది అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ సపోర్టింగ్ ఎవల్యూషన్ బై నేచర్ సెలెక్షన్ అంటే నేచర్ సెలెక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ అయితే మాత్రం ఉంది ఇదే ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఈ అంటే అబ్జర్వే అబ్జర్వేషన్ అంటే ఇన్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మాత్స్ మేడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన మాత్స్ గురించి అయితే బిఫోర్ ఇంటర్లై ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సెట్ అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అవ్వక ముందు అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ లో ఇంగ్లాండ్ లో ఎటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఫామ్ అవ్వలేదు ఆ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రాక ముందు ఏమవుతుందంటే ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్ దట్ దే వర్ మోర్ వైట్ వింగ్డ్ మాత్స్ ఆన్ ట్రీస్ దెన్ డార్క్ వింగ్డ్ ఆర్ మనకి మెలనేటెడ్ మాత్స్ ఆ టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది వైట్ వింగ్ తో ఉన్నటువంటి మాత్స్ మాత్స్ అంటే ఏదైతే సీతా కోచులు ఆ టైప్ లో ఉంటాయి సో ఆ టైప్ లో ఉన్నటువంటి మాత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మాత్స్ అనేవి అంటే వైట్ వింగ్ ఉన్నటువంటి మాత్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఎక్కువ కనిపించాయి దేంతో కంపేర్ చేస్తే డార్క్ వింగ్ అంటే మనకి బ్లాక్ కలర్ ఒక రకంగా మెలనైజ్డ్ మాత్స్ అంటే బ్లాక్ కలర్ వింగ్స్ ఉన్నటువంటి మాత్స్ కంటే వైట్ కలర్ వింగ్ ఉన్నటువంటి మాత్స్ ఎక్కువగా కనిపించేవి ఎప్పుడు బిఫోర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ లో అయితే మాత్రం ఆ రకంగా రావడం జరిగింది నెక్స్
the explanation put forth of this observation was the man chonde predators will spot a moth against the contrasting background ante background ni background edaithe undo ee moths background base cheskoni predators anni kuda edaithe visible avutundo predators ki edaithe clear ga kanipistundo predators ki avutunte vaatini ekkuga aaharanga teesukodam jarugutundi so aa rakamga vaati yokka number ni avi reduce chesu during post industrialization period industrialization period vachin tarvata the tree trunks become dark dark color ni dark color kinda maari due to industrial smoke and so shoot ee industrial produce ayyadanti smoke valla vaati valla ee tree stalk trunk antha kuda evothundi black color ki maarapodam jarigindi under this conditions the white winged moths did not survive due to the predators so ee rakamga undavali evothunte mottham tree stalk dark antha kuda black color ki maarapodam evothunte black color wings tho unnatundi మాత్స్ అనేవి ప్రెడర్స్ కనిపించలేదు ఏవి కనిపిస్తాయి వైట్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి మాత్స్ అని కూడా ప్రెడర్స్ ఏవైతే వాటి తినేటటువంటి పక్షులు ఉన్నాయో వాటి క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ డార్క్ అయిపోయింది దేని బ్యాక్ గ్రౌండ్ టీ తాలూక ట్రంక్ తాలూక ట్రీ తాలూక ట్రంక్ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల బ్లాక్ వింగ్డ్ మాత్స్ అనేవి ఈ బర్డ్స్ కి వాటికి కనిపించలేదు వైట్ కలర్ మాత్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే క్లియర్ గా కనిపించడం వల్ల వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది ఆ రకంగా డౌన్ అయ్యి డౌన్ అయిందని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిడ్ నాట్ సర్వ్ అవుట్ డ్యూ టు ద ప్రెడర్స్ డార్క్ వింగ్డ్ ఆర్ మెలినేటెడ్ మాస్ సర్వే అవ్వడు ఆ రకంగా బ్లాక్ కలర్ ఉన్న వింగ్స్ ఉన్న వాడిని కూడా సర్వే అవ్వని బిఫోర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సెట్ ఇన్ ద ది గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ వైట్ కలర్డ్ లిచెన్స్ కవర్డ్ ద ట్రీస్ అయితే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రాకముందు త్రీ తాలూకా బార్క్ అంతా కూడా యాక్చువల్ బ్రౌన్ కలర్ ఉండాలి బ్రౌన్ కలర్ కాకుండా వైట్ కలర్ లో కన్వర్ట్ అయింది సో ఎందుకు కన్వర్ట్ అయింది ఎక్కువగా వైట్ కలర్ ఎందుకు ఉందంటే దాని చుట్టూ మనకి ఏమంటే ఏవైతే లిచెన్స్ ఆర్ లైకన్స్ అంటాం అవన్నీ కూడా దాని చుట్టూ కూడా బార్ చుట్టూ కూడా థిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ వైట్ కలర్ లిచెన్స్ కవర్ ద ట్రీస్ ట్రీస్ మొత్తాన్ని మనకి వైట్ కలర్ లిచెన్స్ అని కూడా కవర్ చేసినాయి ఇన్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద వైట్ వింగ్డ్ మాస్ సర్వర్ ఆ టైమ్ లో మనకి బట్ ద డార్క్ కలర్ మాస్ వర్ పిక్ అవుట్ బై ప్రిడేటర్స్ సో ప్రిడేటర్స్ నుంచి ఏమవుతుంటే ఆ టైమ్ లో అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రాక ముందు లిచెన్స్ ఎక్కువగా గ్రోత్ అవడం వల్ల ట్రంక్ మీద ట్రంక్ అంతా వైట్ కలర్ లో ఉంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుంటే వైట్ కలర్ వింగ్ ఉన్న మాస్ అని ప్రిడేటర్స్ కనిపించలేదు బ్లాక్ కలర్ ఉన్నా కూడా ఎక్కువగా ప్రెడర్స్ అంటే బర్డ్స్ కి వాటికి కూడా విజిబుల్ అవడం వల్ల వాటిని అవుతున్నాయి సో ఆ రకంగా మనకి రివర్స్ అవడం జరిగింది అంటే బిఫోర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఒక రకంగా ఉంది ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తర్వాత ఈ మాస్ తరక్ కౌంట్ అనేది మారడం అనేది జరిగిందని చెప్పి ఇక్కడ జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ డే డూ యూ నో దట్ లిసెన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ లో పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ కింద లిసెన్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దే విల్ నాట్ గ్రో ఇన్ ఏరియా దట్ ఆర్ పొల్యూషన్ పొల్యూటెడ్ ఎక్కడ ఏ ఏదైతే పొల్యూటెడ్ అయ్యిందో ఆ పొల్యూటెడ్ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఏవైతే లిచెన్స్ అనుకున్నామో లిచెన్స్ అని గ్రో అవ్వు సో లైకెన్స్ అనొచ్చు లైకెన్స్ అనేవి గ్రో అవ్వు సో ఎందుకు అంటే పొల్యూషన్ ఏరియాస్ లో ఉండవు కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ టైమ్ లో పొల్యూషన్ ఇండస్ట్రియల్ రాక ముందు పొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి ట్రీ తాలూకా మొత్తం స్టెమ్ మొత్తం బార్క్ మొత్తం అని కాబట్టి వైట్ కలర్ లో ఉండడం జరిగింది ఇండస్ట్రియల్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయినాయో ఆ పొల్యూషన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఏరియా పెరగవు కాబట్టి ఆ వచ్చినటువంటి ఏదైతే మనకి స్మోక్ నుంచి షూట్స్ నుంచి కూడా అవుతుంటే ఈ మొత్తం బార్క్ అంతా కూడా డార్క్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ మారిపోవడం వల్ల ఈ నెంబర్ అనేది రివర్స్ అయింది దే విల్ నాట్ గ్రో ఇన్ ద ఏరియా దట్ ఆర్ పొల్యూటెడ్ పొల్యూటెడ్ లేదు పెరగవి హెన్స్ మాక్ దట్ వర్ ఐబుల్ టు క్యామోఫ్లైజ్ దమ్ సెల్స్ హైడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ కి ఇవి దాగుంటున్నాయి అంటే ఆ రకంగా మనం మాక్స్ ఏం చేస్తుందంటే మాక్స్ అని ఏం చేస్తుందంటే ప్రెడేటర్స్ కనిపించకుండా అవి దాగుకోవడం జరుగుతుంది అంటే దాగుకోవడం అంటే ఒక రకంగా కనిపించట్లేదు ఎందువల్ల బార్ వీటి యొక్క వింగ్ కూడా బ్లాక్ కలర్ ఉంది అండ్ త్రీ తాలూకా బార్క్ కూడా బ్లాక్ కలర్ ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా సర్వ్ అవుంది సర్వైవ్డ్ దిస్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ సపోర్టెడ్ బై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇన్ ఏరియా వర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ డిడ్ నాట్ అక్కర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూరల్ ఏరియాస్ తీసుకుంటే ద కౌంట్ ఆఫ్ మెలన్ మెలన్ ఏదైతే మనకి మెలనిక్ మాక్స్ మెలనిక్ మాక్స్ అంటే బ్లాక్ కలర్ మాక్స్ అనేవి లోగా ఉంటాయి ది షోడ్ దట్ దట్ ఇన్ ఏ మిక్స్డ్ పాపులేషన్ సో మిక్స్డ్ పాపులేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ బ్లాక్ కలర్ వింగ్స్ అనేవి వింగ్స్ తో ఉన్నటువంటి మాక్స్ తక్కువగా ఉంటాయి రూరల్ ఏరియాలో ఎందుకంటే పొల్యూషన్ అనేది అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు సర్వే అంటే ఇంక్రీజ్ ద పాపుల
సర్వైన్ అయితే ఆ తర్వాత ఏమైంది మళ్ళా వైట్ కలర్ మాస్ అని కూడా డిజపీర్ అయిపోవచ్చు కంప్లీట్ గా అవి లేకుండా అయిపోయి అనుకుంటా కానీ అలా కాకుండా ఏమవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమో రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ మళ్ళీ తక్కువ ఉంటుందో అటువంటి ఏరియాలో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఈ వైట్ కలర్ రింగ్స్ తో మాస్ ఎక్కువ అనిపిస్తాయి కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం కూడా కంప్లీట్ గా డిజపీర్ అయిపోవడం ఉండదు అంటే మనకి ఎవరికంటే అందుకని కంప్లీట్లీ వైప్డ్ అవుతుంది సో రకంగా ఏది కూడా కంప్లీట్ గా అనేది లేకుండా పోదు కంపల్సరీగా ఉండడం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని తర్వాత చూసుకుంటే సిమిలర్లీ ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ హెర్బిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ సో పెస్టిసైడ్స్ ని హెర్బిసైడ్స్ ని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల హాస్ ఓన్లీ రిజల్టెడ్ ఇన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ వేరియంట్స్ ఇన్ ద మచ్ లెసర్ టైమ్ స్కేల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏవైతే ఎక్కువగా మనకి హెర్బిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామో యూజ్ చేయడం వల్ల అవుతుంటే ఈ పెస్ట్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయాలి ఏవైతే మనకి పెస్ట్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది అలానే ఏమవుతుందంటే ఇందులో కొన్నిటికైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ ఉన్నది చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో మాక్సిమం చాలా వరకు చనిపోతాయి చనిపోగా కొన్ని అయితే మాత్రం మిగులుతాయి సో ఏవి మిగులుతాయి అంటే వేటి వేటికైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో అవి ఎక్కువగా అటువంటివన్నీ కూడా మనకి సర్వే అవడం జరుగుతుంది అవి చాలా వాటి యొక్క నెంబర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ ఫర్ మైక్రోబ్స్ అగైనెస్ట్ విచ్ వి ఎంప్లాయ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ డ్రగ్ అగైనెస్ట్ యూ క్యారియాటిక్ ఆర్గానిజం సెల్స్ సో మనకి ఇంకా మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే ఈ మైక్రోబయ మైక్రోబ్స్ ఎగెనెస్ట్ గా యాంటీబయో యాంటీబయాటిక్స్ అవి కూడా డ్రగ్స్ అవి కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఇలా జరిగినప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి సెల్ సారీ ఎపీరింగ్ ఇన్ ద టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్ అండ్ నాట్ సెంచరీస్ సో రెసిస్టెంట్ ఉన్న ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతుందో అవి ఎపీరింగ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ టైమ్ స్కేల్ సో ఆ టైమ్ స్కేల్ ఎపీర్ అవుతాయి ఏవైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయో అంటే మాక్సిమం యాంటీబయాటిక్ వాడడం వల్ల చాలా వరకు మైక్రోబ్స్ చనిపోవడం అవుతుంది వేటికైతే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయో రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ అవుతుంది సర్వే అవడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అని కూడా సర్వే అవుతూ వాటి యొక్క నెంబర్ మళ్ళీ అవి అవుతాయి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ బై ఎనాట్రోపోజెనిక్ యాక్షన్ సో దీన్ని మనం అంటే ఎనాట్రోపోజెనిక్ యాక్షన్ కింద చెప్పడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పడం జరిగింది అయితే దిస్ ఆల్సో టెల్స్ ద ఎవల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ డైరెక్టెడ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ డిటర్మినిజం it it is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutations in the organism, uh, organisms so organisms lo mutate mutate avutu avi change avutay nature ante nature ki adapt avutu change avutay evaithe mutations ki involve avutu nature ki adapt avutu untay so avanni kuda manaki vela survive avadam jarugutundi so nature ki adapt avalane evaithunne avanni kuda manaki disappear ayipo chance ayithe matram untundi anipisane ఇదే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంటే హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్య